bagaimana mekanisme El Nino Lanina Filter. Untuk mengindikasikannya itu, itu bisa digunakan yang namanya Certain Oscillation Index. Wilayah Pasifik itu dibagi menjadi empat Nino, yang disebut dengan Nino 1, Nino 2, itu di bagian Pasifik bagian timur. Kemudian ada Nino 3 dan Nino 4. Nah, pengamatan itu bisa dilakukan di wilayah batas ya. Suhu permukaan laut itu di, 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 di batas antara antara uh, Nino 3 dan 4 dan dibandingkan dengan Darwin ya. Nah, untuk melihat bagaimana uh, suhu dan nanti bagaimana tekanan. Jadi SOI itu diukur uh, dalam untuk uh, apa fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur untuk mengetahui bagaimana kondisi dari apakah kondisinya El Nino atau Kahalanina. Jadi SOI yang bernilai negatif itu menunjukkan tekanan udara berada di bawah normal dan eh, apa, eh, tekanan udara di, di atas normal itu di, di Darwin ya. Jadi Tahiti itu di bawah normal tapi Darwinnya di atas normal. Nah, SOI ini bisa jadi bernilai negatif. Kalau SOI itu bernilai negatif secara tiga bulan misalkan dari berturut-turut dan nilainya itu biasanya di bawah tujuh, di bawah minus tujuh, maka indikasinya itu adalah eh, El Nino. Ya, jadi kondisinya El Nino. Tapi kalau bisa bernilai positif, SOI bernilai positif, maaf ini SOI bernilai positif tiga bulan berturut-turut, gitu ya. Kemudian dia nilainya itu di atas positif tujuh, misalkan, ya, di atas positif itu menunjukkan kondisi dari Lanina. Ya, jadi nilai-nilai ini bisa dia. Nah, kemudian bagaimana kita memantau status? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memantau, saya kira juga Bapak Ibu sudah menggunakan ya, untuk melihat misalkan kapan terjadi El Nino, kapan terjadi Lanina. Dan seterusnya, ini ada satu website yang disebut dengan Enso Outlook. Ya. Jadi Bapak-Ibu juga bisa dilihat di sana. Jadi seperti contoh, ini data yang eh, eh, apa, dikeluarkan itu setiap eh, apa namanya eh, dua minggu ya, kalau ada salah ya. Dua minggu itu. Eh, jadi misalkan ini data adalah antara 17 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ya, nanti akan akan terbit lagi setelah 31 Agustus. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di sini, di Enso Outlook ini, jadi setelah 31 Agustus nilainya akan berubah. Jadi di kondisi ini, ini adalah inaktif. Jadi kondisi netral, ya kondisi netral untuk saat ini. Jadi antara 17 sampai dengan 31 itu kondisinya adalah inaktif. Jadi kondisi. Nah kalau misalkan ke sini, itu adalah kondisi El Nino. El Nino pun ada ada El Nino lemah, sedang dan kuat. Gitu ya. Di sini juga sama. Jadi Lanina, Lanina lemah, sedang dan kuat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kondisi-kondisi ini akan ada kalau misalkan Bapak Ibu lihat di kriteria pada saat kapan disebut dengan kondisi lemah, pada di sini disebut dengan watch itu ya istilahnya. Kemudian alert itu kapan, kemudian pada saat El Nino kuat itu terjadi kapan. Nah, ini ada kriteria-kriteria ya, bisa dilihat nanti di website. Nah, ini bisa bagaimana memantau status Enso bisa melihat di situs apa namanya? Enso Outlook ya. Itu secara secara apa namanya? Time, apa real time itu di, diberikan informasi tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan ini yang tadi antara 17 Agustus sampai dengan 31 Agustus itu kondisinya adalah inaktif atau e, normal. Nah, kalau misalkan di sana juga ada informasi jadi kalau Bapak Bu lihat di sini ada Enso Outlook History ya, di kriteria ini dijelaskan bagaimana melihat misalkan Enso kapan disebut sebagai Enso fase El Nino, di kapan disebut sebagai Lanina dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat misalkan di Enso e, History, nah bisa diberikan juga muncul data seperti ini. Sebagai contoh, ini adalah data uh, dari dari tahun berapa nih? Delapan uh, an ya, delapan an sampai dengan tahun 2020. Ya kondisi-kondisi kapan atau bulan-bulan kapan dan tahun-tahun kapan gitu ya akan ada kondisi yang disebut dengan kondisi tadi ya kondisi lemah sedang dan kuat untuk El Nino, kondisi lemah sedang dan kuat untuk Lanina. Jadi ada historisnya, data historisnya. Dan ini bisa di zoom. Jadi sebagai contoh, saya ambil hanya tahun 2020 ya sampai misalkan uh, Juli 2021 atau sampai yang data terakhir ini seperti ini kondisinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini bulan per bulan, jadi pada kondisi di September 2020 itu kondisinya ada di Alino, eh, apa Lanina sedang. Ya, jadi kondisinya di Lanina sedang. Nah, kemudian di di bulan September, Oktober, no, Oktober, November sampai dengan Maret 2021 eh, beberapa waktu lalu sampai dengan Maret 2021 itu kondisinya ada di kondisi Lanina. Ya, kalau lihat dari uh, status dari uh, SOI-nya itu ada kondisi Lanina. Nah kemudian mulai dari April ya April sampai dengan saat ini itu kondisinya normal, ya kondisinya normal. Jadi uh, pengaruh dari misalkan ada peningkatan curah hujan atau mungkin sekarang masuk ke penurunan curah hujan ya mulai bulan ini 
itu uh, apa uh, bukan dari pengaruh. Jadi kondisinya normal kalau lihat dari uh, status Enzo. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang lain selain Enzo ini. Nah, kalau kita lihat misalkan bulan per bulan dari tahun ke tahun misalkan saya ambil dari tahun 2005 sampai dengan 2001, ini kira-kira polanya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di dalam satu tahun di 2005, nah ini kondisinya normal gitu ya. Kemudian di sini eh, apa namanya? Ini legendanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan warnanya eh, lebih pekat gitu ya. Eh, ini adalah El Nino eh, apa eh, kuat gitu ya. El Nino sedang, El Nino lemah gitu ya. Jadi ini seperti tahun 2006 Ini adalah normal, kemudian El Nino lemah, sedang dan akhirnya menjadi El Nino kuat, ya sampai dengan awal Januari, ya awal Januari 2007, ya. Nah, kemudian kembali normal, kemudian masuk ke fase Lanina, ya Lanina apa namanya lemah, kemudian Lanina sedang dan di 2007 sampai akhir tahun, sampai awal tahun sampai Februari 2008 itu Lanina kuat dan seterusnya. Nah ini ada pola-pola jadi Bapak Ibu bisa lihat jadi dia berpola. Nah Untuk tahun 2021 dan 2020 itu adalah kondisi normal ya diawali dari tahun 2019 ya bulan Juli 2019 itu kondisi normal sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, kemudian masuk ke fase lanina lemah ya lanina lemah di sini, kemudian lanina sedang dan akhirnya menjadi lanina kuat sampai dengan bulan Maret 2021. Dan untuk sekarang sampai dengan bulan Agustus itu masih kondisi normal. Nah, ini belum belum ada datanya. Jadi ini ini bisa menjadi indikasi bagaimana pola-pola. Jadi e, kalau dilihat di sini, ini misalkan normal, kemudian El Nino normal, Lanina normal, Lanina normal, gitu ya. E, kemudian e, El Nino, ya. Kemudian masuk lagi Lanina, ya dan seterusnya. Jadi e, misalkan 2013 ini kondisi normal, ya. kondisi normal. Jadi kalau misalkan kita lihat polanya tidak selalu El Nino lemah dan seterusnya, tapi bisa jadi lemah. Sebagai contoh, misalkan di sini yang kondisi ini. Jadi pada saat 2017 normal, kemudian di sini El Nino lemah, tapi balik lagi ke normal. Jadi tidak selalu bahwa walaupun dia pada kondisi misalkan El Nino lemah, kemudian dia langsung menjadi sedang dan kuat. Ya, bisa jadi dia kembali lagi ke normal. Jadi tergantung dari kondisi atau. Nah ini yang disebut dengan variabilitas. Karena apa? Karena kondisi ini tidak permanen. Jadi pada saat dia El Nino bukan terus dia El Nino, tapi dia akan kembali lagi ke kondisi eh, normal. Ya. Jadi di mana kondisi normal itu sebenarnya dengan kondisi rataan, maka karena kondisi apa normal seperti tadi kan kondisi anomali itu yang dihitung. Jadi ada kondisi normal. Nah kalau misalkan terjadi perubahan iklim, maka nilai normal itu akan sesuai dengan kondisi iklim satu. Ya, tidak lagi menggunakan referensi di kondisi iklim sebelumnya. Ya, jadi apa nilai referensinya itu terus berubah tergantung dari kapan fase periode iklim yang dimana. Seperti sekarang misalkan 2000, 1970 sampai dengan Sekarang mungkin sudah digunakan 80 sampai dengan 2010 ya sebagai apa namanya referensi dari kondisi iklim ya nanti nilai itulah yang digunakan sebagai pembanding untuk anomali yang terjadi.